Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Debo agradecer al rector de la Universidad de Florida, Global University, doctor José Guarisma, a la doctora Milagros Huaman Castro, por permitir en esta oportunidad, que creo es inédita, y es el de poder compartir y extender a todas las latitudes el tema acerca de la educación disruptiva. De hecho, constituye el eje central del Congreso Internacional de Innovación Educativa. Me cupo el honor como ponente en la etapa de conferencistas virtuales presentar la propuesta, cuyo título es las estrategias didácticas hacia el aprendizaje colaborativo. Quiero aclarar que es una investigación, forma parte de una investigación en proceso. Yo trabajo con estudiantes que cursan la Tecnicatura en Desarrollo Local y Sustentable, aquí en la ciudad de Formosa, que es capital de mi provincia, que es como el portal de la República, desde donde estoy en conexión con ustedes, en esta conectividad, ¿verdad?, que es innovadora. Me propuso objetivos como establecer el grado de motivación con el manejo de estrategias didácticas hacia el aprendizaje colaborativo. Acá creo pertinente, antes de ir al tema focalizado o acotado, decir que estamos ante un nuevo paradigma interpretativo de la vida en todos los órdenes, en todos los aspectos y en cualquier sociedad de cualquier punto del mundo, en cualquier territorio, en cualquier espacio, ¿verdad? Está la educación disruptiva, con sus características, sus principios y quiero mencionar algunos de ellos como el de ser una educación, un modelo de educación con enfoques multidisciplinarios e interdisciplinarios y con nuevas estrategias didácticas. Una educación disruptiva que persigue el aprendizaje inclusivo, abierto y ubicuo, personalizado y socializador. Y aquí adquieren relevancia las modalidades de aprendizaje, formales, informales y no formales, porque se da en un todo integrado, hacia un aprendizaje colaborativo. Y como el tema es alrededor de las estrategias, entonces me pareció interesante saber en qué consisten esas estrategias, que yo las utilizo en el cotidiano. Son procedimientos, son, es como un conjunto de acciones didácticas para construir y lograr las metas previstas en cuanto a objetivos y competencias. Después, quiero aclarar que después de, a partir de estas estrategias, utilizando técnicas y que estas son volcadas en actividades que desarrollaron los alumnos de esta tecnicatura donde yo soy docente. Estas actividades realizaron diseñar preguntas guías, utilizar enunciados como disparadores motivacionales acerca de un determinado tema. Exponer puntos de vista, distintos puntos de vista, porque me parece importante también esto de respetar el punto de vista de cada uno de los alumnos en esta construcción permanente y continua del aprendizaje, que son potenciadas, potenciados a partir de estas nuevas estrategias 
didácticas. Fomentar que los alumnos se conozcan entre ellos me parece sumamente importante, que trabajen juntos, de hecho lo hicieron, lo hacen, y que utilizan la escucha activa. Esto de poder escucharse también como una macro habilidad que hoy por hoy necesitan estos estudiantes de los nuevos tiempos de este siglo que transitan este siglo XXI transitan las instituciones educativas de este siglo XXI fomentar el trabajo colaborativo a través de la participación en pequeños grupos y a partir de todo este trabajo en el cotidiano que es todo un proceso permanente y continuo obtuve estos resultados digamos tangibles estas conductas observables como, como nuevas destrezas como la capacidad de atención como la escucha que dije antes que es una de las macro habilidades importantes eh, para estos nuevos contextos educativos de diversidad y pluriculturales en una permanente retroalimentación y también esto de construir valores es sumamente importante también pude observar los aprendizajes basados en proyectos de hecho es un punto importante que plantea la educación disruptiva puesta en común que también es importante por esto de el aprendizaje que apunta al aprendizaje personalizado y socializador a la vez, ¿verdad? De hecho, aprendizaje colaborativo. Proyectos en grupo, debates. Por eso me parece sumamente importante este espacio como para poder compartir, socializar, difundir los aportes de cada educador, en el caso de los científicos, de los investigadores, eh, aportes de investigaciones en procesos acerca de eh, temáticas que tengan que ver con la educación disruptiva. ¿verdad? De hecho, existen estudios importantes que dan cuenta con información y datos sobre la efectividad del aprendizaje colaborativo. Y bueno, y estos estudios en los campos de, de la investigación, ¿verdad? Tanto en educación, ciencia y tecnología, que creo que son los tres ejes importantes alrededor del cual debemos trabajar todo lo que tenga relación con la educación disruptiva, que es como un desafío y un reto en estos nuevos tiempos, ¿verdad? Entonces yo creo que es una didáctica para estudiantes o aprendices, alumnos, que transitan este presente, estos nuevos tiempos, esta sociedad actual. Con nuevas demandas, con otros interrogantes y que ellos necesitan esas, resp esas respuestas efectivas a toda esa serie de interrogantes que los estudiantes, los alumnos, como dije antes, los aprendices, los aprendices se plantean y que ahí nosotros debemos estar como profesionales para apuntalarlos, para orientarlos, haciendo de coach permanente, para monitorear eh, las etapas de una propuesta, ¿verdad? de un proyecto, las distintas etapas y también trabajar esto del error y del ensayo. También es otro principio importante que propone la educación disruptiva. Esto del error y sobre el error, cómo se puede trabajar como una oportunidad. Y quiero cerrar esto con una cita de un gran filósofo, Michael Serres, y que dice Ha nacido un nuevo ser humano, viviendo en una sociedad en red de manera inteligente. Muchas gracias.